بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ قادیانیوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسلامی عقائد کے انکار کے سبب غیر مسلم ہیں کافر ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو وہ دنیا میں اس حوالے سے اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں مسلمانوں نے کافر قرار دے دیا ہے ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا جب کہ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی فور میں ایک مسلسل جد و جہد کے بعد قادیانیوں کو ریاستی سطح پر غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا قابل توجہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے پہلے قادیانیوں کو کافر نہیں کہا نہیں کہا ہے مسلمانوں نے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا بلکہ قادیانیوں نے امت مسلمہ کی پہلے تکفیر کی ہے اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قادیانی اپنے سوا کسی کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے بالخصوص ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور وہ فلمی اداکار جن کا اسلام کے بارے میں زیادہ مطالعہ نہیں ہے اور قادیانیت کو ان کے اصل سورسز کے ساتھ انہیں کبھی پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا جب وہ قادیانیوں کی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ شاید مسلمانوں نے ان کی تکفیر کی ہے مسلمانوں نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا اور یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لہٰذا ہمیں ان کو مسلمان سمجھ لینا چاہیے میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھ رہا ہوں جس سے آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ قادیانی اپنے سوا کسی اور کو مسلمان نہیں سمجھتے پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دیتے ہیں اور بہت ہی نازبہ زبان مسلمانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ میرے سامنے اس وقت تذکرہ مرزا قادیانی کے الہامات کشوف اور ناؤز باللہ جھوٹی وہی کا مجموعہ تذکرہ ہے اور جب تذکرہ کو ہم صفحہ نمبر دو سو اسی سے پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے اسی طرح سے تذکرہ میں صفحہ پانچ سو انیس پر لکھا ہے خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے اسی طرح سے روحانی خزائن جل نمبر بائیس صفحہ ایک سو پچیاسی حقیقت الوحی مرزا قادیانی نے لکھا اور کفر دو قسم پر ہے اول ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا دوم دوسرے یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح معود کو یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا اور اس کے باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہی ہے منکر ہی کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں اسی طرح سے مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر تین سو بیاسی نزول المسیح ایک جگہ لکھا کہ جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرق رکھا گیا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی نے براہ راست خود کو نبی نہ ماننے والوں کو کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ جہنمی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور انہیں یہودی مشرق اور عیسائی کہا گیا اسی طرح آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جل نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو سینتالیس اور پانچ سو اڑتالیس جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو مرزا قادیانی نے یہاں لکھا کہ تل کا کتب ین ضرو علیہ کلو مسلم بعین المحبتی و المودتی و ین تفع معارفیہ و یقبلنی و یصدق دعوتی اللہ ذریت البغایہ الدین ختم اللہ علیہ قلوبہم فہم لا یقبلون اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر کے سناتا ہوں مرزا قادیانی نے لکھا کہ ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت اور مودت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان سے معارف حاصل کرتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری تصدیق کرتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو بدکار فاحشہ اور بازاری عورتوں کی اولاد ہیں خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی 
یعنی مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی نہ ماننے والے لوگوں کو بدکار عورتوں کی اولاد کہا کیا یہ گالی نہیں ہے یہ قادیانیوں سے اہم سوال ہے اور اس بات پر انہیں توجہ دینی چاہیے اگر کوئی یہ کہے کہ جناب بغایا کا ترجمہ آپ نے بدکار بازاری فائشہ عورتیں کر دیا یہ درست نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جل نمبر آٹھ صفحہ ایک سو تریسٹھ نور الحق میں اسی طرح سے روحانی خزائن جل نمبر سولہ صفحہ نمبر تین سو اکہتر پر اور جل نمبر سولہ روحانی خزائن صفحہ نمبر چار سو چھبیس پر بغایا کا ترجمہ کیا ہے زنہائے زانیہ یعنی زانی عورتیں زنان فاسقہ یعنی فاسق عورتیں اور فائشہ اور بدکار عورتیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی کے نزدیک جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے جہنمی ہے اور بدکار فاہشہ عورتوں کی اولاد ہے اسی طرح مرزا قادیانی نے اپنے اوپر ایمان نہ لانے والے اور اپنے مخالفین کو خنزیر اور کتیاں کہا نجم الہدا روحانی خزائن جل نمبر چودہ صفحہ ترپن پر لکھا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئے اسی طرح مرزا قادیانی کے بیٹے اور دوسرے قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے یہ فتوہ دیا کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح معود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح معود کا نام بھی نہ سنا ہو نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں یہ بات آئینہ صداقت انوار العلوم جل نمبر چھ صفحہ ایک سو دس پر درج ہے اسی طرح انوار خلافت انوار العلوم جل تین صفحہ ایک سو اٹھالیس پر لکھا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں یہ دین کا معاملہ ہے اس میں کسی کو اپنا کوئی اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا محمود نے انوار خلافت انوار العلوم جل تین صفحہ ایک سو پچاس پر یعنی یہ بات لکھی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کہ اب ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی تو حضرت مسیح معود کے منکر ہوئے اس لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح معود کا مکفر یعنی کافر کہنے والا نہیں ہے میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا اور کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو ماں باپ کا مذہب ہوتا ہے شریعت وہی مذہب ان کے بچوں کا قرار دیتی ہے پس غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہے اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے انوار خلافت انوار العلوم جل تین صفحہ ایک سو پچاس اسی طرح سے آئین صداقت انوار العلوم جل چھ صفحہ ایک سو بارہ پر اس نے اپنا عقیدہ یوں بیان کیا اور چونکہ میرے نزدیک ایسی وہی جس کا ماننا تمام بنی نو انسان پر فرض کیا گیا ہے حضرت مسیح معود پر نازل ہوئی اس لیے میرے نزدیک بموجب تعلیم قرآن کریم کے ان کے نہ ماننے والے کافر ہیں خواہ وہ باقی سب صداقتوں کو مانتے ہوں اسی طرح مرزا قادیانی کا ایک اور بیٹا مرزا بشیر احمد اپنے بیان میں کہتا ہے ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح معود یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ بات کلمۃ الفصل ریویو آف ریلیجنس جل چودہ نمبر تین چار مارچ اپریل انیس سو پندرہ صفحہ ایک سو دس پر درج ہے اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یعنی مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے کلمۃ الفصل میں صفحہ ایک سو پچیس پر یہ بات یعنی کہی ہے کہ حضرت مسیح معود یعنی مرزا قادیانی کی اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں اور نہ صرف اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے عبد الحکیم خان کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا 
اور تیسرے یہ کہ مسیح معود یعنی مرزا قادیانی کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیص عقیدہ ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے پہلے لکھا کہ اگر مرزا قادیانی نے کہیں اپنے مخالفین کو مسلمان لکھا ہے تو مرزا کی اس رائے کو اللہ نے اپنے الہام سے بدل دیا تھا اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس پر جو بات مکمل ہو جاتی ہے وہ کلمۃ الفصل صفحہ ایک سو ستائیس کے اس جملے سے ہو جاتی ہے کہ پس یہ بات یقینی ہے کہ حضرت صاحب نے یعنی مرزا قادیانی نے جہاں کہیں بھی غیر احمدیوں کو مسلمان کہہ کر پکارا ہے وہاں صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ورنہ آپ حسب حکم الہی اپنے منکروں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے اگر ہم اس پوری بات کو کنکلوڈ کریں تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر قادیانی آپ سے یہ سوال کریں کہ میں خود کو مسلمان کہتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں کافر کیوں ہوں تو اب آپ یہ سوال قادیانیوں سے کریں کہ بحثیت ایک مسلمان میں کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں حج ادا کرتا ہوں تمہارے نزدیک ہم کافر کیوں ہیں تمہاری کتابوں میں مسلمانوں کو جہنمی لکھا گیا کافر لکھا گیا پکا کافر کہا گیا دائر اسلام سے خارج کہا گیا مردوں کو خنزیر اور عورتوں کو کتیاں کہا گیا کیا یہ اچھے افلا الفاظ ہیں کیا یہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کیا یہ مسلمانوں کو پوری امت مسلمہ کو اپنے ماسوا ناؤز باللہ منظالق کافر قرار دے دینا کیا یہ درست ہو سکتا ہے تو یہ سوال قادیانیوں سے ہے کہ آپ کے نزدیک مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر کیوں ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے اس دھوکے میں نہ آئیں بلکہ اس بات کو جان لیں کہ قادیانی اپنے سوا کسی کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ناؤز باللہ منظالق وہ کس انداز سے مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے